హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విజయా స్టిచ్చింగ్ ఈ యొక్క వీడియోలో నేను జుబ్బా కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తున్నాను ఈజీ పద్ధతిలో ఈ యొక్క జుబ్బా కటింగ్ అండి ఇది తొమ్మిది నెలల లోపు పిల్లల వరకు కూడా సరిపోతుంది ఈ యొక్క ప్యాటర్న్ నేను చూపిస్తున్నాను సైజులు మీ యొక్క సైజులను బట్టి కూడా తీసుకోవచ్చు ఇది న్యూ బార్న్ బేబీ దగ్గర నుంచి సిక్స్ మంత్స్ బేబీ వరకు అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అలాంటి వారి కోసం చూపిస్తున్నాను ఈ విధంగా టెన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను మీరు లెవెన్ అయినా ట్వెల్వ్ అయినా కూడా తీసుకోవచ్చు ఈ విధంగా డబల్ డబల్లో చూడండి ఈ విధంగా క్లాత్ తీసుకున్నాను లెంత్ వచ్చేసి థర్టీన్ ఇంచెస్ లెంత్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఫోర్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఓపెన్స్ రెండు ఇటు ఉన్నాయి ఫోల్డింగ్ ఇటు సైడ్ ఉంది ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడి నుంచి నెక్ యొక్క బ్రాడ్ వచ్చేసి నేను రెండున్నర ఇస్తున్నాను టూ అండ్ హాఫ్కి ఈ విధంగా నెక్ మార్క్ ఇచ్చాను తర్వాత ఒక వన్ ఇంచ్ కిందికి ఈ విధంగా మార్క్ వేసుకొని రౌండ్ షేప్ ఈ విధంగా ఇచ్చుకోవాలి తర్వాత ఎక్కడైతే మనం ఈ యొక్క పాయింట్ స్టార్ట్ చేసామో దానికంటే ఒక పావించ్ ఎక్స్ట్రా మటుకు ఒక స్టి ఒక మార్క్ వేసుకోవాలి అక్కడి నుంచి కిందికి రెండున్నర ఇంచులకు ఈ విధంగా మార్క్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ ఒక డబ్బాలా వేసుకొని ఇక్కడ రౌండ్ షేప్ ఇచ్చుకోవాలి ఇది చంక యొక్క భాగము ఈ విధంగా దీని ప్రకారంగా ఇప్పుడు ఏదైతే ఫోల్డింగ్ ఉంటుందో ఆ యొక్క ఫోల్డింగ్ ప్రకారంగా రెండింటిని పట్టుకొని ఈ విధంగా షేప్ ఇచ్చుకోవాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఈ యొక్క కటింగ్ షేప్ ఇచ్చుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీనికోసమే కింద నేను బార్డర్ వేస్తాను ఈ యొక్క బార్డర్ కోసమే క్లాత్ తీసుకున్నాను ఈ విధంగా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్లో క్లాత్ తీసుకున్నాను ఈ కింది సైడ్ స్ట్రైట్గా తీసుకున్నానండి ఇది ఫోల్డింగ్ చేయడానికి ఈ విధంగా ఉల్టాలో అండి వెనక సైడ్ నుంచి ఈ యొక్క పట్టి ఏదైతే మనము స్ట్రైట్ పట్టి తీసుకున్నామో దాన్ని కింది సైడ్ ఈ విధంగా పెట్టుకుంటూ ముందుగా స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి వాటి దాన్ని జాయింట్ చేయాలి హాఫ్ ఇంచ్ అంతా వదిలిపెట్టుకుంటూ స్టిచ్ మార్జింగ్ ఈ విధంగా అటాచ్ చేయాలి ఇలా అటాచ్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా ఫేస్ సైడ్కు తిప్పుకుంటూ ఈ విధంగా ఒక హాఫ్ ఫోల్డ్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక ఫోల్డింగ్ అనేది చేస్తున్నాను ఈ విధంగా డబల్ ఫోల్డింగ్ చేస్తున్నాను వెనక సైడ్ ముందు సైడు ఈ యొక్క ఏదైతే పైపింగ్ ఉంటుందో ఆ పైపింగ్ కనపడేటట్టుగా నేను ఈ యొక్క ఫోల్డింగ్ అనేది ఈ విధంగా చేస్తున్నాను ఈ విధంగా చూడండి ఈ విధంగా నేను వెనక సైడ్కి అదేవిధంగా ఇటు సైడ్ ముందు సైడ్కు కనపడేటట్టుగా చేశాను తర్వాత ఇప్పుడు ఏదైతే నెక్ ఉంటుందో ఆ యొక్క నెక్ కూడా కుట్టుకోవాలి ఇదే విధంగా ఉల్టాలో అండి వెనక సైడ్ నుంచి ఈ యొక్క స్ట్రిప్ తీసుకున్నాను ఇది టూ ఇంచెస్ అంతా వెడల్పులో ఉంది దానికి ఈ విధంగా క్రాస్ పట్టీలు తీసుకొని డబల్ ఫోల్డింగ్ పెట్టుకొని నెక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ యొక్క నెక్కి ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి ఈ విధంగా క్రాస్ పట్టీలు తీసుకొని నెక్కు ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి తర్వాత కుట్టిన దాన్ని మొత్తానికి ఈ విధంగా కవర్ చేస్తూ నేను ఈ వెనక సైడ్కి ఏ క్లాత్ ఉంచట్లేదండి మొత్తం ముందుకే యొక్క తీసుకున్న పట్టిని మొత్తంగా ముందుకు ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేస్తూ కుడుతున్నాను మీకు కావాలంటే వెనక సైడ్ కూడా ఈ యొక్క పట్టి కనపడేటట్టుగా పెట్టుకోవచ్చు నేను మటుకు మొత్తంగా ఈ విధంగా ఫ్రంట్ సైడ్కే ఈ విధంగా మొత్తం పెట్టుకొని కుడుతున్నాను తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఉంటున్న క్లాత్ని ఈ యొక్క ఆర్మ్ హోల్ చంక భాగం ఏదైతే ఉంటుందో దానికి స్ట్రైట్గా ఆ యొక్క కటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా ఉంటున్న క్లాత్ని చంక భాగానికి స్ట్రైట్గా కటింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇదే విధంగా ఇంకొక నెక్ను కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సేమ్ మెథడ్లో ఇంకొక నెక్ కూడా నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు సైడ్ ఓపెన్ ఏదైతే ఉంటుందో సైడ్కి ఈ విధంగా స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఒక సైడ్ స్టిచ్ వస్తుందండి ఇంకొక సైడ్ ఫోల్డింగ్ అనేది వస్తుంది చూడండి ఒక సైడ్ మటుకే స్టిచ్చింగ్ వచ్చింది ఈ విధంగా స్టిచ్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు చంక భాగం ఆర్మ్ హోల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కరెక్ట్గా ఈ విధంగా దానికి కరెక్ట్గా పెట్టుకొని ఈ విధంగా ఒక స్ట్రిప్ అనేది తీసుకోవాలి 
ఇవి కట్టుకోవడానికి నాడల్లా పనికి వస్తాయండి ఇవి కూడా నేను టూ ఇంచెస్ వెడల్పులో తీసుకున్నాను లెంత్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఇంచ్లో తీసుకున్నాను ట్వెల్వ్ ఇంచ్ లెంత్లో అంటే డబల్ ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ అండి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంచెస్ ఉంది ఇది ఇలాంటివి రెండు పీసులు తీసుకున్నాను వాటికి ఈ విధంగా సెంటర్ మార్క్ ఇచ్చుకోవాలి ఏవైతే మనం నాడలు తీసుకున్నామో వాటికి సెంటర్ మార్క్ ఇచ్చుకోవాలి అదేవిధంగా ఈ యొక్క చంక భాగం డ్రెస్కి ఏదైతే ఉంటుందో ఈ యొక్క జుబ్బాకి ఇక్కడ కూడా ఒక కట్ మార్క్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిని ఈ విధంగా ఓపెన్ చేస్తూ ఆ యొక్క కట్ మార్క్ నుంచి కట్ మార్క్కి కరెక్ట్గా సెంటర్కి ఈ విధంగా మ్యాచ్ చేయాలి అది కూడా వెనక నుంచి అండి లోపల నుంచి ఈ విధంగా కట్ మార్క్ నుంచి కట్ మార్క్ ఈ విధంగా మ్యాచ్ చేస్తూ స్టార్టింగ్ నుంచి చూడండి ఈ యొక్క నెక్ యొక్క నెక్ దగ్గర నుంచి ఇండ్ అయింది అక్కడ నుంచి స్టార్టింగ్ చేస్తూ స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి ఈ విధంగా మళ్ళీ చంకకు ఈ యొక్క పై భాగం ఏదైతే ఉంటుందో నెక్ దగ్గరికి అక్కడికి స్టిచ్ అనేది ఆపివేయాలి తర్వాత దాన్ని ఈ విధంగా ఫేస్ సైడ్కి తిప్పుకుంటూ ఈ విధంగా డబల్ ఫోల్డ్ చేసి దాన్ని కవర్ చేస్తూ స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి దీన్ని ముందు ఇక్కడ కవర్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత లాస్ట్లో ఏదైతే ఉంటుందో చూడండి ఆ యొక్క లాస్ట్లో కూడా డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ రెండు కార్నర్స్ అంటే రెండు ఎడ్జెస్ సెంటర్కి వెళ్ళేటట్టుగా చూసుకుంటూ ఈ విధంగా ఈ యొక్క చంక భాగానికి ఏదైతే మనం ఈ యొక్క రౌండ్ కుట్టామో దాన్ని కవర్ చేస్తూ ఈ విధంగా స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత ఇంకా లాస్ట్ పై సైడ్కి ఏదైతే ఇంకా ఖాళీగా ఉంటుందో దాన్ని కూడా ఇదే విధంగా మర్చుకుంటూ స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి ఎడ్జస్ట్ సెంటర్కి వెళ్ళేటట్టుగా చూసుకుంటూ లోపలికి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి నేను క్రాస్లో తీసుకున్నాను ఈ యొక్క పట్టీలో తక్కువ పడింటే ఈ విధంగా జాయింట్స్ కూడా వేసుకున్నాను ఇదే మెథడ్లో మళ్ళీ ఇంకొకటి కూడా ఇదే విధంగా కుట్టుకోవాలి తర్వాత ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత నేను ఈ విధంగా పీస్ తీసుకున్నానండి త్రీ బై త్రీ తీసుకున్నాను చూడండి ఇలాంటి పీస్ తీసుకొని దాన్ని ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసుకున్నాను ఫోల్డింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ యొక్క ఏదైతే ఫోల్డింగ్ ఉంటుందో అది కింద సైడ్కి వచ్చేటట్టుగా ఓపెన్ స్పైక్ వచ్చేటట్టుగా ఈ యొక్క సెంటర్లో యొక్క పీస్ పెట్టి ఈ విధంగా కవర్ చేస్తూ దాన్ని ఈ యొక్క ట్రయాంగిల్ మోడల్లో క్రాస్లో యొక్క స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి ఇక్కడ ఆ యొక్క నాడ ఉంటుంది కాబట్టి లోపల సైడ్కి దానికి అక్కడ ఒక రెండు మూడు స్టిచ్చెస్ వేసుకోవాలండి తర్వాత చూయించే విధంగా స్టిచ్ వేసుకోవాలి తర్వాత ఈ యొక్క ఈ క్రాస్లో ఎక్స్ట్రా పీసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ కొద్దిగా క్లాత్ ఉంచుకొని మిగతాది ఈ విధంగా కటింగ్ చేసుకొని ఇప్పుడు దీనిని ఈ విధంగా పై సైడ్కి తిప్పుకోవాలి కుట్టు లోపలికి వెళ్ళేటట్టుగా చూసుకుంటూ ఈ విధంగా నాడకు ఈ యొక్క లట్కన్లు అనేవి తయారు చేసుకోవాలి ఇదే మోడల్లో మిగతా వాటిని కూడా తయారు చేసుకోవాలి చూడండి తయారయ్యాక ఈ యొక్క నాడలైనా సరే ఈ యొక్క నట్కలైనా సరే ఈ విధంగా వచ్చాయి చూడండి సింపుల్ మెథడ్లో ఎంత ఈజీగా ఈ యొక్క జుబ్బ అనేది తయారైంది సమ్మర్ డ్రెస్సెస్ కండి పిల్లలకు చాలా బాగుంటాయి మీరు స్టిచ్చింగ్ రిలేటెడ్ ఇంకా వీడియోస్ కనుక చూడాలి అనుకుంటే నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని తప్పకుండా ప్రెస్ చేస్తేనే నేను పెట్టిన ప్రతి ఒక్క వీడియో నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వస్తాయి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ యొక్క వీడియోను లైక్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మీకు ఇంకా ఉపయోగకరంగా ఉంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేసుకోనండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్